నా పిల్లి కుదురు చూసారా అమృత అమృత అమృతమ్మా అన్న మీరైతే గట్టి దొరుకు సార్ కొంచెం అరౌండ్ అన్న అమృతమ్మా 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 ప్రభాస్ ఏడోమాక అమృతమ్మ నీ కోసమైనా కనపడాల మూడు గంటలు దట్టిందనుకో ఎవరు చెప్పినా వినను నువ్వుండన్న నీకు ఇష్టమైన దేవుడిని మొక్కు అమృతమ్మకి ఏమన్నా అయ్యిందనుకో మేమే నిన్ను చంపాల్సి ఉంటుంది సినిమాకి నిజ జీవితానికి తేడా సినిమా తీసే మాకు సినిమా చూసే మీకు బాగా తెలుసు కెమెరా ముందు చేసేవన్నీ కళ్ళ ముందు చేయలేం కదా అలా చేస్తే ఏమవుతుందన్నదే ఈ కథ మా నోడు ఇరుక్కున్నది ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఇంకాస్త చూడండి మొన్న బట్టి దగ్గర మిస్ అయ్యాడు పాప కోసం వెతుకుతా ఉంటే ఆడు దొరికాడన్న చూడండి రా ఏంటి చాలేస్తుందా అప్పుడే ఇంకా పూర్తిగా చూడండి పాప ఏడుందో ఎన్ని కష్టాలు పడుతుందో ఏడ నెత్తకాలి ఎక్కడ నెత్తకాలి ఏం అర్థం కాడా పేరు రవితేజ కానీ పిచ్చ ప్రభాస్ ఫ్యాన్ మాస్ యువరాజ అయ్యి ఇండస్ట్రీని ఏలేద్దాం అనుకున్నాడు ఆ ఫ్యాన్స్ దిష్టి ఈ ఫ్యాన్స్ దిష్టి ఇండస్ట్రీ దిష్టి కెమెరా ముందు పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వటం మానేసి పెద్ద పులి ముందు పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాడు ప్రతి ఊళ్ళో ఇద్దరు దాదాలుంటారు అందులో ఎప్పుడు ఒకడు ఇంకొకటికి భయపడుతూనే ఉంటాడు ఆ ఇంకొకడే నగరం నాని నాని నేను నిమ్మి చాలా సార్లు అటాక్ చేసిన కానీ నువ్వు ఒక్కసారి కూడా నా మీద అటాక్ చేయలేదు అందుకే నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం వాడికి మనం చంపేస్తామని తెలుసు చావడం కన్నా చావు కోసం వెయిట్ చేయడం నరకం వెయిట్ చేయని ముందు ఆ జామకాయలు నారాయణ నరకాలి సూపర్ సూపర్ నాని తీసుకోరా తీసుకుని వేసేరావాణ్ణి వేసాయి తీసుకో వేసేరావాణ్ణి అప్పుడే నేను ఊరంతా దాదా అంటుంది కొడుకుని వద్దు చంపకపోతే మనం చంపుతారు రాబాడు భయపడద్దు నాకేం తెలియదన్నాజీ నీకు కత్తులన్న రక్తం అన్న ఉత్సాహాన్ని నాకు తెలుసు కానీ మీ నాణ్యము నిన్ను దాదాన చేయాలనుకుంటున్నాడు దాదా అవ్వాలంటే అన్ని ఎక్కువ ఎక్కువ ఉండాలి భయం కూడా ఆ భయం ఎక్కువ అవ్వాలి ఎందుకో తెలుసా భయం ఎక్కువైతే కోపం వస్తుంది కోపం ఎక్కువైతే 
ధైర్యం వస్తుంది ధైర్యం ఎక్కువైతే చావు చాలా చిన్నదనిపిస్తుంది అప్పుడు ఎవరినైనా వేసేయచ్చు నన్ను కూడా చెప్పు భయం ఎక్కువ కోపం వచ్చి నన్ను చంపాలనిపిస్తే చెప్పు ఇక్కడే కూర్చుంటాను ఎక్కడికి వెళ్ళాను కానీ నువ్వే చంపాలి రే కాదని ఇంకెవడైనా నా మీదకి వస్తే మీ చావులు చూడ్డానికి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గరికి రారు నగరం నాని మాట అంటే నగరం నాని మాట భయానికి కళ్ళద్దాలు పెడితే వాడే అంజి అందుకే నాని వీడిని చంపలేకపోయాడు అలాని వదిలేదు తనతోనే ఉంచుకున్నాడు ముచ్చటేసి మన జామకాయ నారాయణ గారిని కొడుకు రామా నాకు తెలుసు నెల్లూరు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఖాళీ స్థలం కనిపించినా తట్టుకోలేక దాన్ని చాలా చీప్ రేట్ గా అమ్మేస్తుంటాడు నాని ఇంత మంచి పని చేస్తున్న అతన్ని పట్టుకుని రౌడీ అనే అందరూ ఎందుకు అంటున్నారో అర్థం కావటం లేదు బహుశా ఆ స్థలాల అసలు ఓనరు నాని కాదనుకుంటా ఆ పనికి ఇంకో పేరుందంట కబ్జా ఇలాంటి నానిలో ఎవ్వరికీ కనబడని ఇంకో నాని ఉన్నాడు ఆ నాని కోసం ఇంకాస్త వెనక్కి వెళ్లి అతని జీవితంలో సంభవించిన కొన్ని హృదయ విదారక ప్రేమ వైఫల్యాలను మీరు చూడాలి చూసి తీరాలి ప్రేమంటేనే అర్థం కాది ఆడాళ్ళకి అయినా ప్రేమించేది మా మనసే ప్రేమించేసి ఫెయిల్ అయ్యేది మా బతుకే అయినా మళ్ళీ మళ్ళీ మీ వెనకే ప్రేమించి పిచ్చోళ్ళైనా అమ్మాయిని చూపిస్తారా ప్రేమంగా మాటే మాకు పిచ్చే వచ్చేది ప్రాణాలే మీకిచ్చేది మగ జాతే తెలుసా మీకు మగువా ఏమంటేనే అర్థం కాలి ఆడాళ్ళకి ఆయన ప్రేమించేది మా
ప్రేమ అంటే ద్వేషం ఆడవాళ్ళంటే భయం అది అంత తీవ్రంగా మారిందంటే అమ్మాయిగా పుట్టిన పాపానికి తన చెల్లెళ్లు కూడా శత్రువులాగానే చూస్తాయి ఈరోజు నా పుట్టినరోజు అన్నయ్య నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పా ఏం చెప్పిడా ఇంట్లో ఉంది కదా నీడు వచ్చి సస్తున్నా నగలు డబ్బు అని కుమరించానుగా వెళ్లి హాస్టల్లో పడుండా మనం ఇవన్నీ కాదని ఇక్కడ వచ్చి ఏడిసేలా పాపం ఏ చెల్లికి ఇలాంటి కష్టాలు రాకూడదు టీ ఆవిడిచిందా పోరా ఇప్పుడు ఏం చేయమంటా మామ సొంత అన్నయ్యని ఇలా దొంగతనంగా చూసుకుంటుంటే బాధగా ఉంది మామ సొంత చెల్లిని ఎందుకు దూరం పెడతామని అడగచ్చు కదా నానికి అతని బ్యాచే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అంతా వాళ్లను కూడా తనలాగే ఆడవాళ్లకు అందానంత దూరంగా ఉంచాలని ఆశపడుతుంటాడు కాని మన మగాళ్ళు గాలైనా పీల్చకుండా ఉండగలరేమో గాని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేకుండా ఉండలేరు ఇలాంటి క్రూరమైన జంతువులకి సున్నితమైన ప్రేమ కథలు ఉన్నాయంటే నమ్ముతారా చూడండి పిల్ల డిస్కవరీ ఛానల్ వైల్డ్ లైఫ్ లవ్ స్టోరీస్ ని నువ్వు దండం పెట్టుకోవా అన్న అట్టా ఒప్పించి వీళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటాం కదక్క మేము అందరం అనాథమే అనాథమైన మమ్మల్ని ఇంటో తెచ్చి పెట్టుకుని సొంత తమ్ముళ్ళలా చూసుకున్నాడు నువ్వేమో ఆయన వదిలేసి రమ్మంటావు అంతేనా విశ్వాసం ఉండవల్ల రే అంజీ ఎన్కౌంటర్ అంట నీ కోసమే పంపించేదా సార్ వస్తాడు ఏకించండి బండి వేసేస్తావు పని అయిపోద్ది నగర నానిని వేసేయాల్సిందే ఎలా అంజీ వేస్తా వేస్తాడు రేపే స్పాటు నాని నీ చేతుల్లోనే చావాల నువ్వు వెయ్యకపోతే నేను నిన్నేస్తా అంజీ ఈ తమల పొక్కుల తోటలో నీకు రిబ్బన్ కట్టింగ్ నరుకుమామా నరకాలిగా పదరా పద ముందాన్ని నరికి ప్రాక్టీస్ చేయి ఎంతసేపు నా త్వరగా కానీ నా క్లాస్ నువ్వు మావా అంజుగాడు నరుకుతాడు కత్తి మనోడు ఎలో పట్టుకోరా నరకో నరకో కొసలుకుంటా 
అది కత్తిరా జాగ్రత్త తగ్గుతి జాంకాయలు నారాయణ రావు కొడుకు కదా అదే కోపం అదే కసి పులి కడుపున పులే పుట్టినది చాలా సంతోషంగా ఉండదు మమ్మల్నే మీ దగ్గర ఉంచుకోండి బాబా ఈడు నా కొడుకు బాబా అచ్చం మీ నాయన పులికే గుక్కిడు మందు పోయి సాలు నీ కోసం మా ప్యానాలు ఇచ్చేస్తాం మందు కోసం ఆల్మోస్ట్ అలా అడుక్కునే స్టేజ్కి వచ్చేసి ఉన్నాం బాబా మందే చీతం అడగకూడదు మందు సార్ బాబా మంచిది నీ దయ్య ప్రాణాలిస్తారు ఇప్పుడు ఏమంటావు బాబా ఇచ్చేస్తాం మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఒక్కడున్నాడు బాబా ప్రాణాలిస్తాడా ఇచ్చేస్తాడా చీతం అడగడుగా మందు పోయిండు బాబా సార్ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో ఎవరిని తక్కువ వేయకూడదు అంజిగాడి మీద ఒక కన్నీసి ఉంచండి ఇలా తనకంటూ ఓ గ్యాంగ్ ని ఫామ్ చేసుకున్నాడు అంజి ఈ పులిబోన్లోకి తెలియక ఇలాంటి ఎలకలు కూడా కొన్ని వచ్చేస్తుంటాయి హలో హుర్ యూ మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎవడికిపోతుంటా ఐ వాంట్ మీట్ మిస్టర్ నగరం నాని ఉండో కనుకోబడ్లా I want to settle a matter. What is it? Some fishermen community occupied my land. What is it? What is it? You are a fisherman. You are a land. Baba. Hmm. That's why you are a fisherman. Let's go, Baba. Let's go. Yes, might be. They are using unparliamentary words. Who is the original word? Myself. Do you have to say that? Yes. Baba. 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 డాక్యుమెంట్ ఆడదేనంట బాబాయ్ ఓ ఒరిజినల్ పత్రాలు ఉంటే తేసుకరా అప్పుడు సిటీలు మీరు చేస్తా పో చేస్తా పో నో ఐ గో విత్ నాని ఓన్లీ నాని లేడు నాని నో నాని లేడు నో 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 బోన్లోకి మనోడు కూడా వచ్చాడు ఎలకలా కాదు ఏనుగులా ఏనుగులా అన్నది సైజులో కాదండి స్టైల్లో నీకేం కావాలో అడుగు అది మాత్రం మా పార్టీ వాళ్ళకేమో మండ్లో మన గొడవలొద్దు అర్థం చేసుకో రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు తమాషాగా ఉందా ఎవరు కావాలా సార్ ని కావాలి కూర్చో ఆడు కూర్చో ఆఖరి సరిగా చెప్తున్నా ఏం నాని బెదిరిస్తున్నట్టుండి అవే మామా మీరు ఫోన్ చేసుకుని పోయేటే సార్ 
సార్ నాని గారు సార్ నీ చెల్లి ఉంది కదా ఆ అమ్మాయి పేరు ఏంటబ్బా అమృత అమృత నన్ను లవ్ చేయమని చంపేస్తాను సార్ అమ్మాయిలంటే అసహ్యం సార్ లవ్ అంటే చిరాకు ఎంతసేపు నా వినట్లేదు సార్ కొంచెం మీరైన గట్టిగా బుద్ధి చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సారీ యా సారీ గైస్ ఓకే సార్ క్యారియా రేపు రిజిస్ట్రేషన్ నువ్వు వస్తున్నావు అంతే అవును ఎవడాడు ఏమో నాకేం తెలుసు రే ఏమన్నాడు ఏమో ఎలా ఉన్నాడు బక్క చిక్కిన బాలకృష్ణలా ఉంటాడమ్మా తోడగొట్టలేదు అంతే మేగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఓడేం మాట్లాడినాడు అర్థమయ్యేలోపే పారిపోయినాడు లేదంటే ఈ పాటికే మా చేతుల సత్యవాడు చెప్పమ్మా నేను అలా చేస్తానమ్మా వాడెవడో నాకు తెలీదు నేనెవరిని ప్రేమించట్లేదు నీళ్లు తీసుకురండిరా చచ్చిపోయేటున్నాడు అన్నా అను ఏందిరా మెసేజ్ అన్న ఈడేం జరుగుతుంది నువ్వేం అడుగుతున్నావా ప్లీజ్ అన్న వెయిటింగ్ అన్న అక్కడ ఏందిరా ఇది నిద్ర రాలేదన్న రే అమ్మాయి లవ్ మ్యాటర్ లో చాలా క్లారిటీ ఉండాలా లవ్ మ్యాటర్ క్లారిటీ ఉండాలా లవ్ అన్న ప్యూర్ లవ్ అన్న మ్యాటర్ ఎప్పుడన్నా ఆగస్ట్ ఒకసారి ఆయుధ పూజకు ఒకసారి నువ్వు మాత్రం అట్టమాన చేస్తున్నావు అన్న అన్న చెప్పు అన్న అన్న లవ్ కి మ్యాటర్ కి మధ్యలో ఒకటి ఉంటది అది ఫాలో అయిపోతాను నేను అన్నా ఏందన్నా అదే నీకు తెలియదన్నా అదే చెప్పన్నా రే ఆపరా నీళ్ళు రానిరా అన్నా అన్నయ్య సాంతకం పెట్టనయ్య ఇంట్లో అందరు ఎయిట్ చేస్తా ఉంటారు బాడీ వెళ్తే బాగుండదు ఏందని నస్ నానితో ఆడుకుంటున్నారా అవును ముగ్గులు ఉట్టి లాడి కొమ్మలు చిచ్చిలు కొన్ని లవ్ బోర్డ్ చేస్తాం అనుకుంటా లవ్ బోర్డ్స్ లో చేయండి కానీ ప్రభాస్ ఎందుకు సార్ మీ చెల్లెలు చేయాలి ప్రభాస్ ఎవరు అసలు నువ్వెవరు ప్రభాస్ నేనే ఆ నువ్వు నేనే మీ చెల్లెలకి చెప్తే వెళ్ళడం లేదని మీకు చాలా మర్యాదగా చెప్పి చూసా అస్సలు వెళ్ళడం లేదు ఇంకోసారి అది లవ్ అన్న వెంట పడింది అనుకోండి నా వాయిస్ ఇలా బేస్ లో ఉండదు చాలా వైలెంట్ గా ఉంటుంది కట్ అవుట్ చూసి కొన్ని నమ్మలేం కానీ ట్రై చేయండి జోడ్ చేస్తుండగా ఎక్కడ తెచ్చారా ఎలా వచ్చాడు లోపడికి అవి నీకు ఏమైనా చెప్పిందా ఎవరు నువ్వు లవ్ చేసినట్టుంది ఈ ఆడుల గురించి తెలిసిందేగా ఎవరిని ఒకరిని లవ్ చేయడం వాళ్ళని సంఖ్య నాకించడం అడిగి చావు నిజమైతే దాన్ని దాన్ని ఇంట్లో ఉంచినందుకు నిన్ను ఇద్దరిని చంపేస్తా వాడు వచ్చాడు ఆ రోజు వార్నింగ్ ఇచ్చి అర్జెంట్ గా పని ఉన్నట్లు వెళ్ళిపోయాడే వాడు వాడు కూడా నాలాగే లవ్ అంటే అసలు పడదు వాడు నాకే వార్నింగ్ ఇచ్చాడు తెలుసా వాడికి భయం లేదు పిచ్చోడా అంతే అంటావాక్ 
Hello, I want to meet Mr. Nagram Nani. Can you meet me? Say it again, Mama. Patta Paul is talking about Say it again, Mama. Your Nani. After a long time back, we meet. At last, I catch the Nani. Huh? You are not the Nani. So why are you taking off my document? Give me. Do you know who am I? Hey, good job. इधर लोग अंदर ना ले आ दो और ये ना दाग में जुटे होगा चेक पे तंबो कामें की नहीं लगा है What are you talking? Which language you're using? Is it French? Okay ना इतनो हाँ ये काम बच्ची कच्चे में भी बिता आज ये ना आने चाहिए कोच हाँ इन्हें कोड़े पैदल उड़ी ने आप पत्रा लीच को सेज पैर तड़े Yeah, yeah, he's having long one. Not required of this knife. Uh, keep it up. Anasali, you are having angry. Uh, uh, do as early as possible. Hmm. Ah. Hi, guys. We will meet again. Hey, are you tired out, Tula? Hard. जारीरा मनुला सर मिम्मेदा भय तो प्रेम पुटारा तरी तरी अड़ना सामधान प्रेम प्रेम बरगतरा अर्थम कदा इन सारे चपाल सर वेरे पनी बाट लेद चुट तिगड़े अब सर मेरेद मशि पैगा आड़पील ने वीके मैटर सीटे इला रौडील पंप बेदर एम बाले सर सारी सर भयपड़ी पैन चुस्तु वीडियो वीडियो मुदे मनुटाने अभी इंका तल नौ ऊर्जा अंत गोपुटे इतना इंत धैर्य में नेटो ये अर्थवे पद्धति मर्याद मीत नसा आड़पि मैटर अभी चल मैटर मनमे कुछ माटडे बहुत अंदे चप्न वेरगा प्रेमस्ते प्रॉब्लम सर नीति प्रेम अदे कॉब्लम 
మీకు లాస్ట్ టైమే చెప్పాను నాకు ఈ అమ్మాయిలు అన్నపడదు లవ్ అన్నపడదు పరమ అలర్జీ అని మర్చిపోయారా ఓ బాబు నీ పేరేంటను ప్రభాస్ ప్రభాస్ చూడు ప్రభాస్ నేను కూడా నీలాగే ఈ అమ్మాయిలన్నా లవ్ అన్న నాకు అలర్జీ ఇన్నిసార్లు నా ఇంటికి వచ్చి నాకే వార్నింగ్ ఇచ్చి బతికి వెళ్తున్నావు అంటే కారణం అదే ఇక నుంచి నా చెల్లెలు కాదు ఏ అమ్మాయి కూడా నిన్ను లవ్ చేయమని ఇబ్బంది పెట్టదు నీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా చూస్తా మళ్ళీ నాకు ఎప్పుడు కనిపించకు చంపేస్తా ఉంటుందిలేండి అమృత అమృత చదువుకుంటున్నావా మన ఇంట్లోనే మన ఇంట్లోనా ఇగో ఏదో కలిసి పుట్టాం కాబట్టి ఇంట్లో ఉంటున్నాం అంతే చెల్లివైన అమ్మాయివే కదా అదే నచ్చదు ఆ చదువు ఏదో పూర్తి చేసుకుని నీ దారిని వెళ్ళిపో పో అసలు ఆడోళ్ళు అడిగిన పడదు నాకు ఎవరో అమ్మాయి ద్రోహం చేసిందని నన్ను ఎందుకు దూరం పెడుతున్నావన్నయ్యా అందరు అమ్మాయిలో ఒకటేనా నేను నీ చెల్లిని అంతే మీ ఆడోళ్ళంతా అంతే తల్లి లేదు చెల్లి లేదు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు ఆ మాటలోనే మాయింది అబ్బాయిలు భయాలు ఆ మాటలోని భయం ఉంది మిమ్మల్ని నమ్ముకొని జీవితాంతం భయంతో చస్తూ బతకాలి వాడెవడో నాకు తెలీదు నీకేం తెలియకుండా వాడెందుకు వస్తాడు నా గురించి తెలుసుకోడా వచ్చాడంటే నాకు నచ్చని పని ఎవరు చేసిన సాయించను చెల్లైనా నీకు నచ్చని పని నేనెందుకు చేస్తాను అన్నయ్య మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే హ్యాపీ బర్త్డే ఈ లెటర్ వాడికి ఇవ్వండి వినకపోతే లైట్ గా తట్టండి ఐ హేట్ యూ అంటే నువ్వు నాకు ఇష్టం లేదు అని అంటే నాకు కాదు పాపకి పాపకు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదు అలా అర్థమైందా మీకు ఇప్పుడు నీ లవర్ దగ్గరికి నువ్వు రొమాంటిక్ గా వెళ్ళి రమ్మంటే తను ఏమంటది ఇప్పుడు వాడికే ఉందంటే నీకు అద్దరిపోయే లవర్ అని ఉంటది నువ్వెంతో కష్టపడి నీ లవర్కి గిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళిస్తావు తనేమంటది డార్లింగ్ ఇట చూడు నీకే బా ఆడవాళ్ల మాటలకి అర్థాలే వేరు వాళ్ళు కాదు అంటే అవును అని అర్థం ఐ హేట్ యూ అంటే చెప్పండి ఐ లవ్ యూ అని అర్థం బెదిరించిన బతిమాలన్నా తన మాట వినడం లేదని ఇలా రివర్స్ డ్రామా ఆడుతుంది మీరే చెప్పండి నన్ను ఏం చేయమంటారు నిజంగా నా తప్పేమన్నా ఉంటే నన్ను ఇప్పుడే నరికి హలో నా బుక్ బాగా చెప్పినా నేను పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్ అమ్మా ఆ హేట్ అంటే ఏందమ్మా మెల్లగా ఆ హేట్ అంటే ఏందమ్మా అర్థం కాలేదు పాపా ఐ హేట్ యూ అంటే ఐ లవ్ యూ అంట ఐ లవ్ యూ అంటే యూ మెల్లగా ఐ హేట్ యూ అంటే ఐ లవ్ యూ అంట ఐ లవ్ యూ అంటే ఏహ ఏంది పేడ అమ్మా నిజం చెప్పు నువ్వు లవ్ చేస్తున్నావు కదా లేదు చేయట్లేదు అమ్మా నువ్వు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు వాడు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు నిజం చెప్పు అమ్మా 
లేదు డౌన్ డౌన్ యా ఓకే గుడ్ బావ్ టాప్ హే హుయిస్ హీ నగరం నాని హే వై లాస్ట్ అట్ మీట్ వెళ్ళండి వెళ్ళండి కమాన్ పార్టీని రమ్మన్నాను అంతా సెటిల్ అయిపోద్ది ఓకే ఓకే సీ మిస్టర్ నాని వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ యు టేక్ ఇట్ బట్ దే ఆర్ యూజింగ్ అన్ పార్లమెంటరీ వర్డ్స్ గివ్ ఏ వార్నింగ్ ఏంట్రా నాని నాతో మాట్లాడాలా భయపడతావు ఏందిది మన కంపౌండ్ లోకి ఆడలు వస్తున్నాయి నాని ఏదో మంత్ర తేలాలి మాట్లాడు పంపించు హే వేర్ ఆర్ యు గోయింగ్ అడుగుతుంటే సమాధానం ఒరిజినల్చి <laughs> నాకు తెలియక అడుగుతాను నాని గారికి ఆడవాళ్ళంటే ఎందుకు నచ్చదు భయమా మర్యాద భయంతో కూడిన మర్యాదతో వచ్చిన గౌరవమా ఏందయ్యే పడవ జీవితం నా గొడ్డలు ఇచ్చేయండి నేను పోతాను వచ్చాడయ్యా ఎట్ట చెయ్యాలబ్బా నా నీకు ఆడులు అంటే పడదు ఆ విషయం నెల్లూరు మొత్తం తెలుసు అట్టాంటిది నేరుగా నా కంపౌండ్లోకి ఆడలను తీసుకొస్తావా మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా నెల్లూరులో కనిపించావు కనిపించకు రే అన్నా వాడికేమైనా తినడానికి పెట్టారా వద్దు సార్ ఇంటికెళ్ళి తింటాను తినాలి తింటేనే వదులుతా ఓకే సార్ క్యాష్ యూ లైక్ బట్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఎప్పుడు దొరికిపోతానా అన్న టెన్షన్ టన్నులు కొద్దున్నా బయట కనపడకుండా మేనేజ్ చేయటాన్నే నటించటంలో జీవించటం అంటారు మా నోడు చేస్తున్నది అదే బాబు ఒక్కొక్కమ్మా నాటకాలు చీప్ ట్రిక్స్ నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నావా అయ్యో పాపం అని చూస్తున్నాను నేను ఊ అంటే నేను చంప అవతల పారేస్తారు తెలుసా అంటే మీ అన్నయ్య చంపేస్తారని నేను లవ్ చేయాలా ఇలా భయపడుతూ పోతే నేను ఎంతమంది లవ్ చేయాలో తెలుసా అన్నా పాపాన్ని కన్ఫర్మ్ గా లవ్ చేస్తున్నానా చూడండి నెట్ట బతి నోడుకుంటుందా చెప్పు లేదంటే ఏడున నరికిస్తా అండి అయ్యో వద్దు నువ్వు దేనికి టెన్షన్ పడేది నేను వాడితో మాట్లాడి ఎలాగాలో కన్విన్స్ చేస్తాను హలో హలో చాలు నాకు అంత అర్థమైంది వెళ్లి పని చూసుకో ప్రశాంతంగా 
ఇప్పుడేంటి నేను లవ్ చేయాలి అంతేగా చేస్తా లవ్ చేస్తా ఆ దిక్కుమని లేడు బాబు పిల్లలు చూస్తే నన్న పర్తం చేసుకుంటాను ఇంకోసారి ఏడిస్తే చంపేస్తా నేను ఓ పోయి పండగ చేసుకో మేం పిల్లలు మీద పండబడా అమ్మా ఏమైందమ్మా దేనికమ్మా ఏడుస్తున్నావు కష్టపడైనా నీ లవ్ను సాధించుకున్నావు నువ్వే అమ్మా మాకు ఇన్స్పిరేషన్ ప్రేమించాలంటే నేను ఎంత సహనం ఉండాలి మేము కూడా గత పదేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నాం ఈడు ఆడు అందరం మీరు లవ్ చేస్తున్నారా చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది అందుకు చెప్పే ధైర్యం లేక పెళ్లి చేసుకోలేక మా ప్రేమను చంపుకోలేక పిల్లలు గణేసి వాళ్ళకి మా పేర్లు పెట్టుకోలేక చిత్ర అనుభవిస్తున్నావమ్మా మీ ప్రేమ ఓకే అయితే అదే లైన్ లో మా ప్రేమలు కూడా ఓకే అవుతాయమ్మా నువ్వు అన్నతో ఫైట్ చేయమ్మా మా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ప్రేమ గొప్పదమ్మా హలో అసలు నేను ఎవరిని లవ్ చేయట్లేదు నన్ను నమ్మండి నమ్ముతున్నావమ్మా రా అన్నా ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది ప్రభాస్ పెళ్లి మన పెళ్లి జరిపిస్తుంది పదనే ముందుకెళ్ళాలమ్మా ఏంగ నన్ను చెప్పేదా ఆయన చేసుకోలేదని మేము కూడా చేసుకోకూడదా అయిందేదో అయిపోయింది మధ్యలో నేనేం చేశాను అంత చూసినట్టు చెప్తాను అర్థం చేసుకోమా ధైర్యంగా పెళ్లి చేసుకొని వచ్చినావు ఎంతైనా మెచ్చుకోవాలరా నిన్ను ఏం పర్లేదు అంత నేను చూసుకుంటాను టెన్షన్ పడద్దు మీరు అదో మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాను ఏంది ఇది నా పెళ్ళినా అదే ఎందుకు లవ్ అన్న లవ్ లవ్ ఓ ఇప్పుడెందుకు ప్రేమిస్తే చేసుకోవాలి కదన్నా అదే ఇప్పుడెందుకు చేసుకున్నావు సిక్స్ ఇయర్స్ లవ్ అన్న పెళ్లి చేసుకోవాలి కదా ఎన్ని రోజులు అని ఎట్నే ఉండమంటావు నాకు తెలియకుండా ఏదేదో జరుగుతుంది నా మాట అంటే లెక్క లేకుండా పోయింది మొత్తం ఆవిడ గారి ట్రైనింగ్ అనుకుంటా మామ ఆవిడ్ని పిలు పిలుచుకోరా మామ చెప్తా నేను రాను ఏం కాదు నేను చెప్పాను కదా అదే చెప్పు లేకపోతే వాడు చెప్తాను ఏం కాదు రామ్మా నేను చూసుకుంటా కదా రా ప్రేమించాడంట పెళ్లి చేసుకున్నాడంట ఏం చేద్దాం చెప్పు చెప్పు నీకు ప్రేమ అంటే నచ్చదు ఆడవాళ్ళంటే అస్సలు నచ్చదు కానీ మీ వాళ్ళంటే మీకు ఇష్టమేగా
ఇది తల మీద వేస్తారో లేదా తల నరికేస్తారో మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఎవరో అడ్డు చెప్పం ఈ అమ్మాయి కూడా సంతోషమేగా చావండి మావా ఇన్ని రోజులు వీళ్ళంతా నా మనసును అర్థం చేసుకున్నారనుకున్నాను వీళ్ళెవరు నా వాళ్ళు కాదు ఆ ప్రవాసే ఈ మా తల్లి కూడా వాడింటే పడుతుందిగా ఆ అబ్బాయి కాలు చేతులు పట్టుకుని ఎలాగైనా పెళ్లి కూపించండి ఈ మా తల్లికి వాడి పెళ్లి చేసి పంపించేయండి వాడి జీవితం కూడా నాశనం చేయండి వాడికైనా చెప్పుకుంటాను నా బాధ ఏంటో అన్నయ్యా నా కోసం మా అన్నయ్య ఏం చేసినా నాకు ఇష్టమే లైఫ్ లాంగ్ పెళ్లి చేసుకోవద్దని చెప్పండి నేను చేసుకోను నన్ను దూరంగా మాత్రం పంపించొద్దన్నయ్యా నేను వెళ్ళను మీ దగ్గర ఉన్న గన్ను తీసుకుని పట్ట పట్ట పది మందిని కలిసి చంపేయచ్చు కానీ అదే గన్నతో ప్రేమగా ఒక రోజు పూయించగలరా నువ్వు పూయిస్తావు పట్టుకో గన్ను కాల్చడం వచ్చా రాదు నేను నేర్పిస్తా ఇందాక తల మీద గన్ను పెట్టి మర్చిపోయించారు సార్ తీసుకోండి బాగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు సార్ ఈ ఇల్లు జమీందారులది అదే దొడ్లోది మా ఊళ్ళో ఇంటికి పెద్ద హిస్టరీనే ఉంది నేను ఫస్ట్ టైం కబ్జా చేసింది ఏంటినే నీకే నీకే సార్ నాకు మీ చిల్లు ఇష్టం లేదు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు ఈ ఇల్లు కూడా ఇష్టం లేదు సార్ మీకోసం ఒప్పుకుంటున్నాను సార్ మీకు మీ చెల్లెల మీద ఉన్న ప్రేమ కోసం ఒప్పుకుంటున్నాను సూపర్
అన్నెందుకు ఎక్కడికి రమ్మనో మీ అన్నయ్య మనుషులను ఊరంతా వెతుకుతున్నారు తెలుసా నాకు భయంగా ఉంది రవి మనం చేస్తుంది కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది ఏం కాదు నీ ప్రభాస్ తో నీ పెళ్లి జరగడం ఖాయం నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నా టెన్షన్ అంతా నీ గురించే ప్లాన్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది కదా ఓకే రవి మనం చేస్తుంది కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది ఏం కాదు నీ ప్రభాస్ తో నీ పెళ్లి జరగడం ఖాయం నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నా టెన్షన్ అంతా నీ గురించే ప్లాన్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది కదా ఓకే పావలా యాక్షన్ చేయమంటే రూపాయి అంత చేశా మా అన్నయ్యకి దొరికావో అంతే ఏం కాదు అయినా ఎంత దూరం వచ్చాక ఇప్పుడు భయపడతాం ఏంటి అమ్మ తల్లి నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి సరేనా ఏంటి రియాక్షన్ తేడాగా ఉందంటే అన్ని నీకు చెప్పేగా చేశాను కూర్చో కూర్చో మా తల్లి క్లియర్ గా చెప్తాను క్లారిటీతో విను నేను పెళ్ళొద్దని పారిపోయాను కాబట్టి ఆ బాధలో నువ్వు సూసైడ్ నోట్ రాసి ఇంట్లో నుంచి పారిపో మీ అన్నయ్యకి నీ మీద కోపం కన్నా సింపతి ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే తను కుదిర్చిన పెళ్లి కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి నీ లవర్ని పెళ్లి చేసుకుని తిరిగి ఇంటికి రా అన్నయ్య నేను సూసైడ్ చేసుకోపోతే కాపాడింది ఇతనే నువ్వు కుదిర్చిన ముహూర్తానికి ఇతను నేను పెళ్లి చేసుకున్నాని కాళ్ళ మీద పడిపో ప్రాబ్లం సాల్వ్ నీ లవర్తో నీకు పెళ్లి అయిపోతుంది ఆ తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాను నెక్స్ట్ రాము గారి సినిమా వంగ వీటి మనమే హీరో నా అన్న గురించి నీకు తెలీదు నువ్వు చేసిన ఓవర్ యాక్షన్కి ఎక్కడున్నా వెతికి చంపేస్తాడు అయితే నేనే మీ అన్న దగ్గరికి వెళ్తాను ఎలా నువ్వు ఎక్కువ ఆలోచించుకో ఆ పని ఏం చేస్తాను నువ్వు త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళి నీ మీద డౌట్ వస్తుంది ఓ ఎందుకు పెళ్లిలోంచి పారిపోయావు అని అడిగితే ఏం చెప్తావు కొంగు తడిస్తే తెలియగాని కోకంతా తడిస్తే తెలియ ఉంది దానికి నా దగ్గర ప్లాన్ ఉంది ఏంటది చెప్పర్లే మన గుండె ధైర్యం కన్నా శత్రువు బలగం పెద్దది అనుకోవడం మరణం రణరంగంలో చావుకుండా పిరికితనంతో ప్రాణాలతో బతికుండడం మరణం మన తల్లిని అవమానించిన వాడు మన కళ్ళ ముందే నిలబడి నవ్వుతూ దిగ చూస్తుంటే వాడి తల తగలరికి ఆ తల్లి పాదాల కింద పాతకుండా వెన్ను చూపి పారిపోవడం మరణం ఆ మరణాన్ని చేయించడానికి నేను వెళ్తున్నాను నా తల్లిని నా నేలని నిచుడు నికృష్ణుడు ముట్టుకోలేడని రొమ్ము చీల్చి నెత్తులు తాగి చెప్పడానికి వెళ్తున్నాను నాతో వచ్చేదెవరు నాతో చచ్చేదెవరు ఆ మరణాన్ని దాటి నాతో గెలిచేదెవరు రణరంగంలో చావకుండా ప్రాణాన్ని జయించడానికి గెలిచేదెవరు ఆల్రెడీ ప్రభాస్ ఈ డైలాగ్ చెప్పేశారు కదరా మళ్ళీ నువ్వెందుకు చెప్తున్నావు సార్ ప్రభాస్ డైలాగ్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా చూస్తారు సార్ మొన్న ఒక కొరియన్ పిక్చర్ చూపించాను కికి జీరో దాంట్లో టకీ సిక్కిటాను అద్దం ముందు ఒక సీన్ చేశారుగా అవును సార్ ఆ అద్దంలో అది చేయరా అదే సార్ అదే అద్దం సీన్ అవును ఒరే నిమిషం ఆరు వందల గడపలో ఒక ఇంటిని ఒక పెద్ద ఆయన్ని నమ్ముకుని ధైర్యంగా బతుకుతున్నాయి ఆరు గురు నేసుకొచ్చి ఆ ధైర్యాన్ని భయపెడదామంటే నువ్వెలా నమ్మావరా ఇది కికి జీరోనా సారీ సార్ మిర్చి పిక్చర్ చూడమంటే చూడరు మారు రా నువ్వు అదేంటో సార్ ప్రభాసు ప్రభాస్ వచ్చేస్తున్నాడు ఏం చెప్పినా మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రభాస్ దగ్గరికి వెళ్తావు ఏదో ఒకటి చేసి హీరోయిన్ తీసుకువచ్చి చావు లేట్ అవుతే ఆర్జీవి గారు చలా ముంబై అంటారు తర్వాత ఏం చేసినా ప్రయోజనం ఉండదు నాకు సినిమానే లేదు సార్ మీకు తెలుసు కదా రోజు చెప్పింది చేస్తాడు ఏ కెమెరా తీయండి రా సార్ ఏంటి అమ్మ నాన్న లేని అన్నదని మీరే ఓ దారి చూపించండి సార్ దానికి దీనికి ఏంటి రా సంబంధం మీ రేంజ్కి లక్షల్లో పెడితే కానీ ఆర్టిస్టులు రారు లక్షలు నన్ను పెట్టమంటావా నా దగ్గర లేవురా అంత డబ్బు పెట్టి నేను ఎక్కడ సార్ అమ్మాయిని తీసుకురాగలను ఎలా రా మరి మీరే ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ మీ దగ్గర పనిచేసిన ఆర్టిస్టులు ఉంటారు కదా సార్ రే నాకు తెలిసిన అమ్మలు అందరూ అడిగాను రా ఎవరు ఊరికే చేయట్లేదు ఈ అమ్మాయి రే నాకు తెలుసు రా నువ్వు అక్కడికే వస్తావు అడిగా సార్ అడిగి చూద్దాం అమ్మాయికి ఆల్రెడీ పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది రా బాగుంది కదా సార్ మేము వాడి ఇంట్లో తెలిస్తే చంపేస్తారా అసలు ఈ పెళ్లి నచ్చక విషాదంలో ఉంది అమ్మా బావనా ఇట్రామా 
చెప్పి వదిన ఫ్రెండ్ చెల్లిలు చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసు నా హీరో అలా ఇలాగే వీడు కూడా ప్రభాస్ పిచ్చి బాహుబలి ఆడిన అన్ని రోజులు చూశాడు హీరో అవ్వాలని చచ్చిపోతున్నాడు నన్ను చంపేస్తున్నాడు ఆర్జీవ్ గారికి పరిచయం చేశా ఆర్జీవ్ గారు ట్రయల్ షూట్ చేసి తీసుకురమ్మన్నారు ఎలాగోలా హీరో అయిపోతాడు ఇందాకు డైలాగ్ చెప్పారు కదా బాహుబలి క్లైమాక్స్ డైలాగ్ ప్లీజ్ ఒకసారి నా కోసం చెప్పరా ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ మోడలేషన్ చెప్తాను ఏది మరణం మన గుండె ధైర్యం కన్నా నా చేతిలో గురుగారు కానీ కానీ ఓరి బాబోయ్ వాడిని చూస్తే మా అన్నయ్య గుర్తొస్తున్నాడు యాక్టింగ్కే ఇంత భయమేస్తుంటే మా అన్నయ్యతో ఏదో చెప్తానన్నావు ఏంటది నేనేమన్నా బంగారమా వెండా తాకట్టు పెట్టడానికి మాకు మాత్రం ఇష్టమా చెప్పు నాకు నచ్చలేదు లత ఇంటికి పంపింది నాలుగు రోజులు హ్యాపీగా ఉంటావనే కదా నేను హ్యాపీగా లేను దెబ్బ పడితే ఎదురు పేసుకుని ఉమ్ము పడితే తుడిచి వేసుకుని సర్దుకుపోయే బానిస బతుకు చచ్చింది ఇవాళ్ళ నుంచి పని మనది ఫలితం మనది పెత్తనం మనది ఈ పోరాటం బలి కొడితే మీ అందరికీ అండగా నేనుంటాను మీకు ఆకలిస్తే మీ కంచంలో కూడునవుతా మీకు ఏడుపొస్తే మీ కళలో కరిగే కన్నీటి బొట్టునవుతా కొట్లాటకొస్తే ఎద్దిన చేతి నరికే కత్తిని నేనవుతా ఏడవకండి ప్లీజ్ చెప్పారో అదే చెప్పారుస్తుంటే నాకు మా అన్నయ్య గుర్తొస్తున్నాడు ఎందుకురా ఎవరైనా చూస్తే బ్లూ క్రాస్ కంప్లైంట్ ఇస్తారు వదిలే చూస్తూ ఉంటే నేనే ఆడ విషయం వేయాల్సి వస్తుంది అమ్మా భావన ఒకసారి ఆల్రెడీ చెప్పాగా నెక్స్ట్ మంత్ అమ్మాయికి పెళ్ళని పోరా మరి నా పరిస్థితి ఏంటి సార్ అర్జెంట్ గా యాక్టింగ్ తెలిసిన తెలుగు అమ్మాయిని తీసుకురా ఊర్లో ఉన్న చెత్త అంతా నా ముందే తీసుకొస్తారు అమ్మాయి నువ్వు తెలుగులో పెద్ద హీరోయిన్ అవుతావమ్మా ఇన్నాళ్ళు గంజి కేడ్చాం కుట్ట కేడ్చాం కడుపు కాలితే కన్నీళ్లు మింగి బతికాం కానీ ఇప్పుడు ఆ కన్నీళ్లు మరిగాయి ఈ నెల్లూరులో ఒక్క అమ్మాయి కూడా లేదా ఈ ప్రభాస్ ఒక్క అనుష్క దొరకదా నమస్తే మేడం నమస్తే మీ సారు వాళ్ళ సార్ ఆర్జీవ్ గారితో మాట్లాడుతున్నారు రాము గారు నేను మాట్లాడాల్సింది వెళ్తున్నాను రేపటి కంతా వచ్చేస్తాను నువ్వేం కంగారు పడకు మీ అక్క ఏమో పెళ్లికి వెళ్ళింది రేపుడు వచ్చేస్తుంది ఏదైనా కావాలంటే రవికి చెప్పు ఫోన్ నంబర్ ఉంది కంగారు పడకు నీ కోసం వెళ్తున్నాను రా రండి కూర్చోండి ఇక్కడే కూర్చోవచ్చుగా ఇంకేంటి ఏంటంటారేంటండి 
మీరే కదా పొద్దున్న చెప్తానారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటండి నేను హీరోయిన్ గా చేస్తే ఏమిస్తావు ఏం కావాలి అడుగొచ్చా ఏంటండి అంత బిల్డప్ ఇస్తున్నారు కొంప తీసి రెమ్యూనరేషన్ అడుగుతారా ఏంటి ఒక్కరోజు హ్యాపీగా అంత మర్చిపోయి ఎంజాయ్ చేయాలి నేను అమ్మా అయిన సంగతి కూడా మర్చిపోయి ఎంజాయ్ చేయాలి ఎవ్వరేమనుకున్నా పర్వాలేదు ఈ ఒక్క నెలే నా లైఫ్ నా చేతుల్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుందో తెలీదు అదేంటండి పెళ్లి చేసుకుంటే హ్యాపీగానేగా ఉంటారు పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు రవి చేస్తున్నారు మీకు పెళ్లి కూడా నచ్చలేదా చెప్పండి ప్రభాస్ మాట్లాడదామా సారీ సారీ ఆయన ఒప్పుకోవాలిగా మీరు క్లారిటీగా చెప్పండి ఏం కావాలి మీకు ఎంజాయ్ చేయడం అంటే ఏం చేయాలి ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళాలా గుడికి పోనీ సినిమాకి మైపడి బీచ్కి వెళ్దాం బాగుంటుంది మందు తాగుదాం ఏం కొట్టాలి మందు నైట్ మొత్తం బైక్ మీద ఫుల్ నెల్లూరు తిరగాలి ఆ తర్వాత సినిమా చూడాలి బీచ్కి వెళ్ళాలి నువ్వు నాకు బైక్ నేర్పించాలి నేనే బైక్ మొత్తం నడపాలి సారు వదిన సరే మీరు అడిగినవన్నీ తెచ్చిస్తాను మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి చెయ్యండా చేస్తున్నాం అయ్యో నాకు నాకు అలవాటు లేదండి అబ్బా అంటే మాకిదే పని ఆ రోజు సారీ సారీ మీకోసం తాగుతాను ఓకేనా నెల్లూరు మొత్తం దున్నేయండి ఓకే దుమ్ము లేపేయండి సర్లే హీరోయిన్ గా చేస్తా బతికిపో ఏంట్రా వాచ్మెన్ లాగా బయట పడుకున్నావు సోఫా మీద పడుకోవచ్చుగా కాబోయే హీరోవి తర్వాత డేట్ ఇస్తావో లేదో కాఫీ షాప్ కిరా చూస్తే నేనేదో మిమ్మల్ని చేయలేదా మరి అదేంటండి మీరే కదా ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పి కూడా చేసేసి ఇప్పుడు నేను చేసినట్టు నా మీద ఫీల్ అవుతున్నారేంటి అన్నాను ఎంజాయ్ చేద్దామన్నాను చేద్దామన్నానా ఎంతైనా మగాడివిగా నా వీక్నెస్ ని పట్టుకుని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నా అలా అనకండి అసలు మా అమ్మ కూడా అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళి ముందు తాగరా అంటే తాగేవాడి కదా తెలుసా అలాంటి నేను మీకోసం ముందాగాను రాత్రి అంతా రోడ్లు తిరిగాను ప్లీజ్ అలా అనకండి మందు అవన్నీ ఓకే నేను అమ్మాయిని మనసు చంపుతూనే ఉంటుంది మీ ప్రాబ్లం ఏంటి జరిగిపోయిందనే జరిగింది అందరికీ తెలుస్తుందనే రెండు మీకు ఇష్టం లేకుండా నేను మిమ్మల్ని తాకలేదు అవునా కాదా మీరు కూడా అంతే అనుకుంటా కాస్త విను జరిగిన దాంట్లో నా తప్పు కూడా ఉంది బతిమాలుకుంటున్నాను నా లైఫ్ ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఫోన్లు చేయడం లాంటివి మళ్ళీ మళ్ళీ కలవడం లాంటివి చెయ్యొద్దు ప్లీజ్ చేస్తాను ఎందుకు నీ పెళ్లికి ఒక్క రోజు ముందు వరకు కూడా చేస్తాను దేనికోసం నేను పెళ్లి చూసుకోవడం కోసం ఓ అలాంటి ఐడియాస్ కూడా వచ్చాయా నా ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసా నీకు పది లక్షల డబ్బుల కోసం నన్ను ఒకటి అమ్మేస్తున్నారు పది లక్షలు ఊపిస్తే నీకు కూడా అమ్మేస్తారు తీసుకొస్తావా పది లక్షల ఏ ఉన్నాయా ప్రాబ్లం ఏంటో ఇప్పుడే అర్థమైంది ఒక మాట చెప్పు నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా నన్ను చేర్చేసింది నీ తోడుగా ఓ నీడగా నడిపింది
ఇప్పుడేస్తున్నారు ఏడ్చినప్పుడు కూడా కొంతమంది అందంగా ఉంటారు కదా ఆ ఏడు ముఖమే నాకు కావాలి నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలీదు అమ్మాయిని ఒప్పించి తీసుకురావడమే నీ పని తీసుకువస్తేనే షూటింగ్ ఓకే సార్ ఏంటి ఓకే సార్ ట్రై చేస్తాను వెళ్ళు నేను బాగా కొట్టారండి నా షార్ట్ ఫిల్మ్ లో హీరోయిన్ గా చేస్తారా అందులో కూడా కొట్టే సీన్ చాలా ఉన్నాయి హలో ఏమండి ఏమండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అండి ప్లీజ్ నిజంగా నా గొంతు మీద కత్తే ఉందండి నా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది చెప్పేది వినండి ప్లీజ్ ఏ వినాలి చూసారు ఎంత బాగున్నారు ఫోటోజెనిక్ కెమెరాకి బాగున్నారు ప్లీజ్ ఒప్పుకోండి నేనున్న ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇవన్నీ ఆలోచించలేను ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి మీకు ఇప్పుడే కదా చెప్పాను ప్రాబ్లమ్ ని తీసి పక్క బెంచ్లో పెట్టమని అవునా నా ప్రాబ్లం చెప్తాను విను ఆ తర్వాత మీ అన్నయ్యకి లవ్ అంటే పడదు మీరు లవ్ చేశారు ఓకే మీ అంతట మీరు వెళ్ళి మీ అన్నయ్యకి మీ లవ్ మ్యాటర్ చెప్పలేరు ఓకే మీరు లవ్ చేసిన అబ్బాయికి మీ అన్నయ్య గురించి తెలిస్తే వాడు మీ దరిదాపుల్లోకి రాడు ఓకే ఇప్పుడు మీ అన్నయ్య నొప్పించి మీ లవ్వర్ నొప్పించి మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేయాలి చేద్దాం చేద్దాం మేడం నాకు హెల్ప్ చేస్తారా హెల్ప్ ఏంటి నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం మీరు ఇవ్వగలరా హెల్ప్ అంటున్నారు డబ్బులు ఎందుకు అది నేనున్న ప్రాబ్లంకి హెల్ప్ అవసరం లేదు మేడం డబ్బే అవసరం పది లక్షలు డబ్బు కావాలి మేడం 
ఒక అమ్మాయి జీవితాన్ని కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు ప్లీజ్ ఇస్తారా ఆలోచిస్తున్నారంటే ఇవ్వగలరా లక్ష్మీదేవిలా దొరికారు మేడం ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి అంత డబ్బు లేదు నువ్వు హెల్ప్ చేస్తానంటే నా దగ్గర గోల్డ్ ఉంది నా దగ్గర మార్వాడి ఉన్నాడు మీ పెళ్లి కోసం నా ప్రాణం ఇస్తాను మీరు మాత్రం గోల్డ్ ఇవ్వాలి ఇస్తా ఇస్తా ముందు ఎలా చేస్తావో చెప్పు మీతో షార్ట్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అన్నాను కదా ఫుల్ యాక్షన్ ఫిల్మే చేసేలా ఉన్నా మా అన్నయ్య గురించి నీకు తెలీదు తేడా వస్తే కుక్కలు చింపిన విస్తరే అర్థమైందా నా గురించి మీకు తెలీదు మా సార్ అడిగిన చెప్తారు మీ టాలెంట్ గురించి నాకు తెలీదు పెళ్లి తర్వాత గోల్డ్ ఇస్తా అయ్యో మీ పెళ్లి గురించి మర్చిపోండి రండి సార్ అమ్మాయి తీసుకొచ్చాను సార్ సూపర్ కూర్చోమా కూర్చో ఆశ్చర్యానికి నువ్వు ఓకేనా చెప్పలేదా మనం షార్ట్ ఫిల్మ్ మాత్రమే తీయట్లేదు సార్ ఎలా చెప్పాలి సార్ మంచి మాస్ మసాలా సినిమా కూడా తీయబోతున్నాం సార్ ఈ అమ్మాయి కోసం రియల్ లైఫ్లో యాక్ట్ చేయబోతున్నాం సార్ అర్థం కాదు మీకు నచ్చని అదే తెలుగు సినిమా హీరోలాగా పర్ఫామ్ చేసి వీళ్ళ అన్నయ్య కన్విన్స్ చేసి ఈ అమ్మాయి పెళ్లి చేయబోతున్నాను తల మీద ఏమైనా బలంగా కొట్టేవా సార్ నేను చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాను ముందు నేను చెప్పేది వినండి ఎవరమ్మా నువ్వు నేను నగరం నాని చెల్లిని నగరం నాని నగరం నాని ఎవరో తెలుసా తెలుసు సార్ సారీ మా ఇందులో ఉన్న దూకి చావు అన్న ఓదాయ్ వీడికి సినిమాకి లైఫ్ కి తేడా తెలియట్లేదు సార్ సార్ గురుగారు నన్ను వదిలేయమన్నా నా టాలెంట్ ని పూజ చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ చెప్పేది ఉన్నాను సార్ సార్ ఒక్క మీరే కదా సార్ రియలిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలంటారు కెమెరా ముందు కదా సార్ కళ్ళ ముందు యాక్ట్ చేసి కన్విన్స్ చేస్తాను అందుకని రియల్ గా దెబ్బలు తింటావా సినిమా కోసం రియల్ లైఫ్ లో ఆ అమ్మాయి పిలిచి తనకి తనులు కూడా తింటాం సార్ అప్పుడు రాము గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళండి సార్ ఆయన కూడా లావుతావు ఇందులోకి ఏం ఆలోచిస్తున్నావు పిచ్చారా నీకు చెప్పరా అలా కాదు కెమెరా పట్టుకోండి యాక్షన్ చెప్పండి సార్ రవి నువ్వు పరిగెత్తుకో వస్తూ ఉంటే నగరు నాని మనుషులు నేను తరుముతున్నట్టుందిరా అదండి మా నోటి ప్లాను రెండు సినిమాలు ఒకటి లవ్ స్టోరీ ఇంకోటి ఫ్యామిలీ స్టోరీ రెండింటిలో ప్రభాసే హీరో రెండింటిలో పెళ్లే క్లైమాక్స్ ఒక దాంట్లో జరగాలి ఇంకో దాంట్లో ఆగాలి కాస్త లేట్ అవ్వచ్చేమో కానీ రావడం మాత్రం పక్క తెలుసా 
నాకు కావాల్సింది దా కాదు దా దా ఇక్కడ అంజి అని పెద్ద రౌడీ ఉండాలి మీకు తెలుసా ఏమన్నా పెద్ద రౌడీ అంటే పెళ్ళొద్దా ఆ అమ్మాయితో వద్దు అనాథని అబద్ధం చెప్పింది వాళ్ళన్న పెద్ద రౌడీ అంట నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది అమెరికా వెళ్ళిపోతా లేకపోతే చంపేస్తాడు ఎలాగోలా మీరే అమెరికా పంపాలి ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి ఎంత డబ్బు కావాలని ఇస్తా పెద్ద రౌడియా ఎవరు నాని నగరం నాని తెలుసా తెలీదు హలో ఎవరైనా ఉన్నారా పెళ్లి కూతురా నీళ్ళున్నాయా తీసుకోండి మేడం వద్దు అబ్బా తీసుకోండి మేడం హలో మొహమాటం పడకండి కదా ఏదో పడినట్టుందే అది మురిక్కాల కంపు కొట్టదే ఇది మా అబ్బా చూసిండాల ఫోన్ ఇస్తారా అర్జెంట్ కాల్ చేయాలి అర్జెంట్ కాల్ చేయాలి ఫోన్ లేదా లేదా ఎడవమ్మా చెప్పేది వింటే మీ కోపం తగ్గిపోతుంది మామా ఆ తర్వాత కూడా మీకు నన్ను సంపాలనిపిస్తే 
చంపాడు వీడు నన్ను చంపడానికి పుట్టాడు హలో పెళ్లి కన్ను ఏర్పాట్లు చేస్తే పారిపోతావా అదేనా చెప్తున్నాను ఏంటి సార్ ఇది పెద్దని కత్తి పెట్టేస్తారు మేడం ఏంటి సార్ ఇది సార్ చెప్పారు కదా కొట్టాడు కుర్ర పని చేయదా పెద్ద ఆయన పారిపోయేవాడిని అయితే మళ్ళీ తిరిగి ఎందుకు వస్తాను ముందు నేను చెప్పేది వినండి ఆ తర్వాత అందరు కలిసి చంపేయండి సరేనా ఎందుకు పారిపోయావు ఇప్పుడు ఎందుకు తిరిగి వచ్చావు కరెక్ట్ పాయింట్ వచ్చేస్తారు మీ చెల్లికి నాకు పడ సార్ తనకు నాకు గొడవ అయింది ఆ గొడవ ఏదో తెలియాలంటే మీ చెల్లెల పిల్లవాడు సార్ చెల్లెలా ఎక్కడుంది రాలేదా ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంటే ఇంట్లో ఉంటుంది కదా దీని గురించా దీని గురించే కంగారు పడుతున్నారు దీని గురించి చెప్దామని నేను వచ్చాను సార్ మీ చెల్లికి నాకు గొడవ ఏం సార్ మా అన్నయ్య రౌడి అని తెలిసి కూడా నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నా నేనంటే అంత ఇష్టమా చెప్పు నా ప్రేమ కాదు మీ అన్నయ్య ప్రేమ గొప్పది చాలా గొప్పది మా అన్నయ్య రౌడి అని తెలిసిన నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నావు నీ ప్రేమే గొప్పది అది ప్రేమ కాదు భయం నువ్వు ప్రేమించావు నేను ప్రేమించాల్సి వచ్చింది నువ్వు ప్రేమించావన్న ఒకే కారణంతో నేను ఎవరో ఏంటో చూడకుండా నీకు పెళ్లి చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు మీ అన్నయ్య మీ అన్నయ్య ప్రేమే గొప్పది నిరూపిస్తావా నిరూపిస్తా నేను నిరూపిస్తాను నువ్వే నిరూపిస్తావు చెప్పను అదే సార్ జరిగింది సార్ చెల్లెలు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉంటుంది సార్ మీకున్న ఒక్కగాని ఒక బ్లడ్ రిలేషన్ మీ చెల్లెలు అలాంటిది తన మీద మీకు ప్రేమ ఉందో లేదో అన్న డౌట్ తనకు రావచ్చా ఒక్క విషయం ఆలోచించండి కేవలం తను ఇష్టపడిందని ఆఫ్టర్ ఆల్ గాని నన్ను మీరంతా ఎంత ఎంత బతిలాడారు ఈ ముహూర్తం కాకపోతే ఇంకో ముహూర్తం సార్ కానీ మీరేంటో మీ ప్రేమ ఏంటో తనకి తెలియాలి అందుకే వెళ్ళిపోయాను అంతే అంతే అంతా నానే ఏమైంది నీకు నేను కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతున్నా సార్ నన్ను చంపితే మీకు ఏమొస్తుంది సార్ ఆపదా బాగుంది సినిమాది బాగుంటుంది లేదా మనం పోయి చూస్తా ఆడేళ్ళు అంటే పడదని అందరు అమ్మాయిలతో పాటు నా చెల్లెల్ని కూడా దూరం పెట్టాను ఎంత బాధపడి ఉంటుందో నేను షాడిస్తుని తప్పు చేశాను రా మామ నాకు అమ్మను చూడాలని ఉంది ఎక్కడుందో ఏం చేస్తుందో మీరు బాధపడకండి సార్ మీ చెల్లెలకి ఏం కాదు మీ చెల్లెలతో మారతారా ఇంకో నెంబర్ నా దగ్గర ఉంది మాట్లాడదు ప్రభాస్ నాకు ఓ చెల్లి ఉందని గుర్తు చేశారు నా చెల్లెలు నాకు కావాలి నా చెల్లెలకి ఏమైనైతే నేను చచ్చిపోతాను నేనే చచ్చిపోతానని డిసైడ్ అయితే ఇక్కడున్న వాళ్ళు ఒక్కడు బతకడు మీ చెల్లికి ఏం కాదు సార్ మీ చెల్లికి ఏం కాదు ఎక్కడున్నా నేను తీసుకొస్తాను సార్ నన్ను నమ్మండి సరేనా బాత్రూమ్ ఎక్కడ సార్ 
Ne evet burada. అయ్యో <laughs> 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 ఫోన్ వస్తే మాట్లాడు బాత్రూమ్ లో ఫోన్ ఏంది రా నగరాన్ని చెల్లిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నది నువ్వే కదరా నాకు నానికి పాత బాకి ఒకటి ఉంది అది ఇప్పుడు తీర్చుకుంటా నీ కాబోయే భార్య నగరాన్ని చెల్లి నా దగ్గర ఉంది రే అంజి నా చెల్లెల్ని కిడ్నాప్ చేసేంత ధైర్యం వచ్చిందిరా నిన్ను కూడా చంపాలా అని వదిలేశా నా ఫ్యామిలీని టచ్ చేశావు నెల్లూరు నడి రోడ్డు మీద నీ తల కుక్కలు పిక్కు తింటాయి మరో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అదే బ్రేకింగ్ న్యూస్ అంజి గారు ఎక్కడ ఉంటాడో వెళ్ళి వెతకండి ఎక్కడ ఉంటాడు నా తెలుసు నా తెలుసు వెళ్ళి పట్టుకోండి చంపుతా చంపుతూనే ఉంటా అప్పటికి చావపోతే చచ్చేదాకా చంపుతా ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు చంపుతారా చచ్చినట్టు నన్నే చంపుకోమంటారా హలో ఎవరు చంపుతారు క్లారిటీ లేదా వాట్ ఇస్ దిస్ యుర్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ మై టైం వీళ్ళు తాగేసిన బాటల్ అమ్ముకుంటే నేను కోర్టు ఇస్తుడు నవ్వచ్చు We are seriously discussing here the bloody not stop ra they are not having urine tanks this is not the right way to do nae ne ye anji gaye pane timtravi talo pakka vetkane velane ayyo ayyo villanta enduku sir ne ne nenu tisko sound ani hey aago re prabhas tho padu meer velane problem artham gaatu ne vel ఏదో చెయ్యాలనుకుంటే ఏదో అయ్యింది ఇంకా ఏమేమవుతుందో జయ మహిష్మతి అమృత పెళ్లి తప్పకుండా జరుగుతుంది ఏంది జరిగేది నీకు పెళ్లి అయితే మా లవర్స్ తో మాకు కూడా పెళ్లి అవుతాయి అనుకున్నావు నీ వల్లే అంత చెడగొట్టావు ఇప్పుడు చూడు పెన్నలో పోసిన పన్నీర్ అయింది ఎవరు అంజి గడ ఒక్కడనే రమ్మన్నాగా నీకు అమృత అవసరం లేదా మొత్తం చెత్త అంతా తీసుకోవచ్చావు 
ప్రాణాలతో చూడాలి లేదా అక్కడ అమృత డేంజర్ లో ఉంది నేను తీసుకొస్తాను మీరు వెళ్ళండి అలాగే సార్ ఓకే అన్న ఓకే రై రండి రా ఎక్కడ రమ్మంటారు చెప్పండి వచ్చేప్పుడు పాప తోరావాలాస్తాను నేను వచ్చేస్తున్నా సార్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ గురుగారు వెళ్ళి పేరు వచ్చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసావురా అనలే ఏమి అనను సార్ నేను చేసిన తప్పే కానీ మోసం చేయాలను ఏమార్చాలను చేయలేదు సార్ నీ గురించి నాకు తెలుసురా ఈ అమ్మాయి పెళ్లి నుంచి పారిపోయి వచ్చిందంటేనే నీ అర్థం చేసుకోగలను జరిగిందంతా చెప్పాను ఇప్పుడు జరగాల్సింది ఏంటో చెప్పు ఏదో చేద్దాం వెళ్ళి ఏదో అయిపోయాను సార్ వాళ్ళ అమ్మాయి వీక్ పాయింట్ తెలుసు కాబట్టి నేను బతికిపోయాను పాపం సార్ అమ్మాయి నన్నే నమ్ముకు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతుందో ఏంటో హలో సార్ ప్లీజ్ ఒక రూపాయి కాయిన్ ఉంటే ఇస్తారా లేదు ఉన్నా ఇవ్వను నీ వల్లే కదా ఫోన్ పడిపోయింది ప్లీజ్ ఇవ్వండి కాయిన్ ఉంటే ఇస్తారా ఇదే కొత్తగా ఆడుకోవడమా పోమ్మా పో ఇంకో అమ్మాయి ఏంటి హెల్ప్ చేస్తే డబ్బులు ఇస్తాను అంది అందుకే ఒప్పుకున్నాను సార్ నిజమేనా అవును సార్ ఆ అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తే తన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది భావన ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ అవుతుంది కదా సార్ ఆ డబ్బులు ఇచ్చి భావనని ఇంట్లోంచి తీసుకొస్తా అదే కరెక్ట్ సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో తలదించుకోకూడదు సూపర్ రా ఇప్పుడే రా ప్రభాస్ ఫ్యాన్ లవ్ యూ రా ప్రభాసా కానీ మేము నీతోనే ఉంటాం నేను డైరెక్షన్ చేస్తా నువ్వు డ్రైవింగ్ చేయండి థ్యాంక్స్ అండి హలో సుబ్బు నేను చెప్పేది విను హలో హలో నేనండి సుబ్బు ఫ్రెండ్ ని ఎవరు సుబ్బు కి చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది ఏమవలేదు ఏమవలేదు ఇప్పుడు బానే ఉన్నాడు బానే ఉన్నాడా నేను సేవ్ చేసి తీసుకొస్తున్నాను మీ దగ్గరికి వస్తున్నాం మీకు సుబ్బు కి నేను నేను దగ్గరుండి పెళ్లి చేస్తాను ఓకేనా కంగారు పడకండి మీరు ఎక్కడున్నారు నేను గుడి పక్కన కాయిన్ బాక్స్ దగ్గర ఉన్నాను అక్కడే ఉండండి టెలిఫోన్ బుత్ దగ్గరే ఉండండి నేను సుబ్బు తీసుకొస్తున్నాను అమృత నాకు పట్టిస్తే అమెరికా వరకు నేను దగ్గరుండి పంపిస్తా తేడా వస్తే వీళ్ళందరినీ అంట కడతా Backset sounds are coming. Anything wrong? Don't do Kelly's my bike, Kelly. Hey, honey. What can we do? Bandi pakana pera. I will do scissoring. Control yourself. Nani ki nenu bojanu pettali. Aa bojanu yanta bhaiyankaranga unda lante. Pelli bojanu mbeda tham. Yavar pelli ke? Na pelli. Nani chelli to. నాని నా కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు
అప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళిపో దాంట్లో నుంచి జంతు దిగిందిరా వెళ్ళిపో తొందరగా ఓవర్ టెక్ చేయడు పదా తొందరగా పదా వీడేమట్రా మనం వాడిని తరుముతున్నాం అనుకుంటున్నారా సైడ్ ఇఫోర్డ్ ఏంట్రా అవును సార్ కావాలంటే ఆప్ సారీ అడిగేద్దాం సైడ్ ఇవ్వట్లేదన్నవాడు నెంబర్ ప్లేట్ అయిదురా అన్న ముందు బండి అయిందన్నా అదే ఆయన గ్యారంటీ ఏంటి ముందు బండి నెంబర్ నాని ఫాలో అవుతున్నాడు పక్కా తొందరగా వీళ్ళేందన్నా అల్లి బిల్లి ఆడతా పోతా ఉన్నారు హాలీవుడ్ సినిమా నారా తీస్తున్నాం మనం కాదు సార్ మీ కొరియన్ సినిమానే ఇప్పుడు ఇది అంత అవసరమా ముందు నా పని నమ్మ చూడరా ముందు దాటుకుని వెళ్ళరా కుత్రే పర్లేదు తప్పించుకున్నాం సార్ ముందు గుడికి వెళ్ళిపోవాలి అమ్మయ్య ఎలాగో డైవర్ట్ చేసాం సార్ మీరు బండి దిక్కండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఓకే ఓకే చాడదా వాడేసుకున్న డ్రెస్ నేసుకుంటే బాగుంటుంది
ಇಲ್ಲ ನೀಗ ತಣ್ಣ ಮಾಡ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಕರಿಗೆ ಅನ್ನಬೋ ಓಯ್ ಅಮ್ಮಾ ರೇ ಈ ಊರನ್ನ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರೇ ನಾಯನ मन प्रभा प्रेम गोपदे सूपर सूपर
ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకో ఎలా చెప్పాలి నేను ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను అది కూడా నువ్వే చెప్పు ఇదే నగరు నా నీ ఇల్లు నీ చెప్పినట్టు చెయ్యి ఆ ఊపులి మధ్యలో ప్రభాస్ పెళ్లి ఫినిషింగ్ టచ్ యాక్షన్ నాకు చాలా కావాల్సిన వాడు వాడు పెళ్లి నేనే చేయాలి చేస్తా నువ్వు ఇక్కడే ఇక్కడ కూర్చో నీ పెళ్లి చేసే పంపిస్తా 